Welcome to the 17th edition of the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards with our presenting partner TVS, co-presenting partner Adani, associate partners NBCC, Plutus IAS, Union Bank of India, Indian Oil, Gateway Distri Parks, and NTPC. Education partner, Sharda University, and writing instruments partner, Luxor. On behalf of the Ramnath Goenka Memorial Foundation, we welcome you to the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award Ceremony, an annual ceremony that started as part of Ramnath Goenka's centennial celebrations to recognize and honor the best journalism across the country, which is now known as one of the most desired honors a journalist can receive. <coughs> Ladies and gentlemen, it is an absolute honor for us to have Honorable Union Minister Sri Nitin Gadkari to present the awards this evening. Thank you very much, sir, for being with us this evening. The late Ramnath Goenka, founder of the Indian Express Group, was a multifaceted person. He was a freedom fighter, a politician, an industrialist, and a newspaper magnet. But more than anything else, he was an indomitable warrior for the freedom of the press, who carried his mission with unflagging zeal. Ladies and gentlemen, please draw your attention to the screen for a short film on our founder, Sri Ramnath Goenka. Freedom fighter, fearless publisher, nation builder. Ramnath Goenka was defined by the battles he chose to fight against the British before independence, against the government during the emergency, against the corrupt across several decades. Battles he fought often at the cost of himself, battles he fought to empower every citizen. Some people are the ones who are in their lives, who are also in their lives, who are in their lives. But very few people are the ones जो अपने जीवन काल के बाद भी अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र की परिखी में अपना स्थान बनाते हैं अमरत्व को प्राप्त करते हैं और वो नाम है रामनाथ गोयंका जी का रामनाथ गोयंका वॉज बोर्न ऑन अक्षय तृतीय ऑफ 1904 इन दरबंगा विलेज ऑफ बिहार आफ्टर हिस्स प्राइमरी एजुकेशन ही मूव टू कैलकाटा and came under the tutelage of his maternal uncle Mahadev Lalji Dalmia. At 22, he moved to Madras to start trading in jute. There, Ramnath Ji was influenced by Mahatma Gandhi's message of non-violent struggle. In response to Gandhi Ji's call for a pro-freedom English newspaper, the Indian Express was launched in 1932. It courageously gave voice to the millions of freedom fighters. The publications brought out by him during the pre-independence period and the thereafter testify to his patriotic spirit and fearlessness. Fearless he was. During the Quit India movement, when Gandhiji was arrested and the press given gagging orders, Ramnaji suspended the publication of the Express for a while. He said, If we went on publishing, the Indian Express may be called a paper that cannot be called a newspaper. At the dawn of independence, Ramnath Ji was one of the members of the Constituent Assembly tasked with drafting India's constitution. As a member of the first Constituent Assembly, he was one of the founding fathers of the world's largest democracy. After independence, the Indian Express took to the role of nation building. Ramnath Ji engaged some of the world's most recognized editors to bring in global standards to Indian journalism. He also played a leading role in creating the Press Trust of India. He was an imposing figure on the political scene. In the early 70s, the then Prime Minister, Indira Gandhi, split the Congress into Congress I and Congress O. Ramnaji told her, You're making a big mistake, Indu. Are you a friend or a foe? The choice is yours. In 1975, Mrs. Gandhi declared the emergency. 
Jayaprakash Narayan led a movement against the emergency with Ram Ji's support. The government's approach to the press was to tame or take over. Several fraudulent cases of income tax violations were filed against the Express. This notice was sent to the Directorate of Advertising and Visual Publicity to stop advertising in all Express Group publications. Unlike today, in the late 70s, the government was the largest advertiser in the country. The money was exhausted, government was putting pressure, no ads, no money was uh, given, even being realized from private sector. To sell the ornaments of one's wife breaks one's heart. I said, you have to buy something? He said, yes, I would go. I in Nepal, I would go to Nepal, I would go to Nepal, I would go to Nepal. That was the condition to which the paper had been reduced. During the emergency, all edits were vetted. One day when his edit was not cleared according to his liking, Ram Ji published a blank editorial. The blank editorial became a global symbol of protest against censorship. The blank editorial published by the Indian Express during emergency under the leadership of Ramnath Ji was perhaps one of the strongest protests ever published against censorship in India. The government forced him to resign from the board of his own company and appointed K.K. Birla as the chairman. An emotional Ramnath Ji wrote to K.K. Birla. Parting with the Express is like parting with my son. But Ramnath Goenka could never be kept apart from the Indian Express. He forced his way back in control as soon as the emergency was lifted. The newspaper grew, grew back in strength, always putting journalism first. Business or patrakarita ko alag rakhne ka sabse pehle agar kisi ne desh mein shuruat kari to Ramnath Goenka ji ne ki thi aur iske liye Goenka ji ko hamesa yaad kiya jaye. The award instituted in his name is now the most coveted journalism award across the country. Ramnath Goenkaji. Ramnath Goenkaji. Ramnath Goenka. Mr. Ramnath Goenka. Ramnath Goenkaji. Ramnath Goenka. Ramnath Goenka was the most fascinating gentlemen that I ever knew. The man and the newspaper he founded inspired journalists in India and across the world. I would now like to invite Mr. Vivek Goenka, Chairman and Managing Director of the Indian Express Group, to deliver the welcome address. Honorable Union Minister for Roads, Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari Ji, our Chief Guest and Keynote Speaker this evening, a host of VIP guests and dear friends who have graced the occasion today, all the 43 winners of the Ramnath Goenka Awards for Excellence in Journalism, 
for the years 2021 and 22. Distinguished members of the jury, Justice Sri Krishna, and some of the jury members who have not come, Dr. Raj Kumar, Dr. Dr. Qureshi, and K.G. Suresh. My dear friends, it's my privilege to welcome you this evening. An evening that I am proud to say is a very special date for the Express Group and for my personal calendar as well. Because although the spirit of Ramnaji is an ever-present one at the Indian Express, today is when we pay tribute to him by celebrating in his name what was chosen and closest to him, the finest in journalism and the finest of journalists. I had the privilege and good fortune of working and learning from him. And what always struck me was how fiercely and open-heartedly he embraced and engaged with change and disruption. And that is why the awards we give this evening are so special. Because they affirm journalism when it is being shaped and reshaped by forces the most disruptive we have seen in generations. One disruptor is technology, of course, and all of us are still figuring out what AI, artificial intelligence, will do to our newsrooms. What can we do that the latest chat GPT version cannot? Equally significant are the structural changes we face of political and social divides, the social media armies de deployed by those whom we report on, and the growing tendency of our audience to stay in the comfort of their echo chambers. Indeed, today, the very definition of excellence in journalism is contested. There is pressure on all of us in the news business that your journalism is good journalism only if it aligns with my worldview. The rest is propaganda. Taking sides, pushing extremes on the margins is seen as good search engine optimization. But the stories we celebrate today break the walls of this echo chamber. They reveal, they enrich, and they challenge our assumptions. This is journalism that explains and investigates with integrity, with a mind wide open, and most importantly, a humility that says, I am willing to listen. I'm delighted that giving the awards away this evening is our chief guest, Sri Nitin Gadkariji. Whenever I have met him in his office, he always points out to his favorite poster, which reads, I like people who get things done. Because getting things done is not easy in his ministry. From the challenge of land acquisition, to center versus state, to public versus private, and of course the thousands of moving parts that make up for any infra project. Despite all this, take a look at the things he's got done. 30 years ago, he transformed mobility in Mumbai. Now he's doing it for the nation. He ushered in the concept of the BOT model into India's road building lexicon. We have a highway network growing at a speed of 40 kilometers every day. He is leading the transition in infrastructure upgrades from brick, cement, and mortar to EVs and clean vehicles. His promise is to do away with fossil fuels almost entirely. And I must tell you, ladies and gentlemen, he drove in today in a car which runs 100% on ethanol. His initiatives in green energy are pushing for ethanol from sugarcane, from various grains, and now from even bamboo. He has set a target of 100% electrical buses in five years. He has a plan in place to make India the world's number one auto manufacturing hub, and is pushing everybody around him and himself very hard for setting standards in crash testing and passenger safety. Behind this formidable work, is not just the only Nitin Gadkari style of entrepreneurship. There is also the power of his collaborative energy, bringing teams together, engineers, contractors, builders, and even artists to pull each project off, be it the Mumbai 
Pune Expressway two and a half decades ago to the Dwarka Expressway he opened just last week. I'm personally aware of the fact that he is better than the best consultant I've, better than the best consultant I've ever come across. <coughs> In an interview to the Indian Express in December 2022, Nitin, Nitinji spelled out his governance vision. Doing work for those who voted for you and also for those who didn't vote for you. This is democracy, he said, because after elections are over, we can have Mathabhed but not Manbhed. These words couldn't ring louder as we head into the elections, for they also define the attributes of the space that facilitates good journalism, going where the story takes you, and not letting how you vote decide on how you report. The stories we celebrate today are a fitting testament to this, from an investigation into the functioning of the Election Commission, to the plight of women in Kerala jails, how a tech giant undercut small businesses, how the Russia-Ukraine war affected the Indian railways. We have a book that brings George Fernandez back to life, and one that tracks the diplomatic history of India-China to understand what the future holds. This is the best work by the best in our profession. Nothing renews journalism more powerfully than celebrating this each year. So please join me in welcoming our Honorable Minister, Sri Nitin Gadkariji, whom even the opposition secretly wants him to win. to share his thoughts with us and to give the 17th Ramnath Goenka Awards for Excellence in Journalism. Thank you. And please come up, Mr. Gadkariji. Thank you, sir. It gives me great pleasure to introduce you to the illustrious jury of the 2021 and 22 awards. I would like to thank the jury members for selecting the winners that we are celebrating tonight. The jury for the years 2021 and 2022 are Justice B. N. Sri Krishna, jurist and former judge, Supreme Court of India, Professor Dr. C. Rajkumar, founding Vice Chancellor and Dean, O.P. Jindal Global University, Dr. S. Y. Qureshi, former Chief Election Commissioner, Election Commission of India. K.G. Suresh, Vice-Chancellor, Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication. The Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards has acknowledged some of the finest names in Indian journalism over the years. These awards have set a benchmark for journalism in the country and are open to journalists from print, digital and broadcast media. Ladies and gentlemen, let's proceed to the much-awaited awards presentation. I welcome once again Honorable Minister Srinitin Gadkari as well as Mr. Vivek Goenka seated here on the stage. I'd like to request you both to do the honors of giving away the awards this evening. We begin the ceremony with the first category, that of Hindi journalism. In the category of Hindi, the winners are Hindi for 2021. The winner in print is Kirti Dube, BBC News Hindi. And in broadcast is Jugal Purohit, BBC News Hindi. For 2022, the winner in print is Anand Chaudhary, India Today. And in broadcast, Hidesh Joshi, News Laundry.
congratulations the second award is in the category of regional languages and the winners are regional languages for 2021 the winner in print is sabita mk matrubhumi daily and in broadcast sofia bin media 1 tv for 2022 the winner in print is anand madhusudan saudi kannad prabha daily and in broadcast is tejas vaidya bbc news gujarati award is for the category uncovering india invisible and the winners are uncovering india invisible for 2021 the winner in print is monica jha 52. in and in broadcast is vishnukant tiwari the quint For 2022 the winner in print is Rupsa Chakraborty The Indian Express and in broadcast is Vikas Trivedi BBC News Hindi Congratulations. The next set of awards is in the category of reporting on politics and government and the winners are Reporting on politics and government for 2021 the winner in print is Ritika Chopra The Indian Express and in broadcast is Team Brute India For 2022 the winner in print is Prachwal Bhatt the news minute and in broadcast is Abhishek Bhalla indiatoday.com Congratulations. The next set of awards is for environment, science and technology reporting and the winners are Environment, science and technology reporting for 2021. The winner in print is Jayashri Nandi, Hindustan Times and in broadcast is Princess Giri Rashid, East Mojo. For 2022 the winner in print are Basant Kumar and Ayush Tiwari News Laundry and in broadcast the winner is Team Down to Earth
congratulations the next set of awards is for the category business and economic journalism and the winners are business and economic journalism for 2021 the winners in print are aditya kalra and steve steklo thomson reuters For 2022 the winner in print is Tuvesh Mishra The Economic Times Many congratulations to you Now for the category of investigative reporting the winners are Investigative reporting for 2021 the winner in print is Devesh Kumar Arun Gundane Lok Satta and in broadcast is Meghnath Bose The Quint For 2022 the winners in print are Zoya Hussain and Khaira Rizwan TRT World And in broadcast category is Saurabh Shukla NDTV. The next set of awards is in the category of foreign correspondent covering India and the winners are Foreign correspondent covering India the winners are Joanna Slater and Neha Masi the Washington Post to the next category of sports journalism the winners are sports journalism for 2021 the winners in print are mahendra singh mangral and mir wasagda the indian express for 2022 The winner in print is Andrew Amson, The Indian Express. Congratulations and thank you. The next set of awards is in the category of feature writing and the winners are Feature writing for 2021 the winner is Vandana Menon the print For 2022 the winner is Raj Chengappa India Today Congratulations. We now move on to the next category that accolades the best in the field of civic journalism. In the category of Prakash Kardale Memorial Award for Civic Journalism, the winners are Prakash Kardale Memorial Award for Civic Journalism for 2021. The winner is Vinod Kumar Menon, Midday. For 2022 the winners are Azifa Fatima 
Malakrishna Ganeshan and Prajwal Bhatt, the News Minute. category of photojournalism. The winners are Photojournalism for 2021. The winner is Gurinder Rosan, Press Trust of India. For 2022, the winner is Abhinav Saha, The Indian Express. We now move to the last award category. The next award is for the evening is in the category of books, non-fiction. And the winners are... Books, non-fiction for 2021. The winner is Vijay Gokhale, Penguin Random House India. For 2022, the winner is Rahul Ramagundam, Penguin Random House India. Congratulations and thank you very much. Please be seated. Ladies and gentlemen, once again, please put your hands together for all our winners of the Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards 2021-22. Thank you, Honorable Chief Guest Sri Nitin Gadkariji for presenting the awards. It is an absolute honor and privilege to have you here this evening. May I request you to please address the August gathering. मेरे मित्र आदरणीय विवेक गोयनका जी जूरी के रूप में जिन्होंने काम किया है जस्टिस श्रीकृष्णा जी उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों रामनाथ गोयनका जी के नाम से पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आज अवार्ड दिए जा रहे हैं वो सभी अवार्ड विजेताओं का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छाएं देता हूँ उन्नीस में जब 25 जून को इमरजेंसी लगी उस समय मैं मैट्रिक के लिए परीक्षा देने वाला था उसके दसवें साल और उसी समय जो दो साल है उसमें मेरे परिवार के अनेक लोग मीसा में अरेस्ट हुए थे और मैंने उसी समय तय किया कि इमरजेंसी के खिलाफ काम करना उस समय विशेष रूप से वो दो साल का जो संघर्ष था वो हम सब के लिए एक बहुत ही ऐसा इतिहास था कि जिसको हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते विशेष रूप से उस समय आपको ये भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में निरेंडे जी के एक आर्गुमेंट के ऊपर काफी चर्चाएं हुई थी जब न्यायमूर्ति महोदय ने पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति उसको अगर पुलिस ऑफिसर गोली से मार देता है और उसके ऊपर अगर गलत है तो क्या उसको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है क्या उन्हें जवाब दिया था कि सर इमरजेंसी है वो ये नहीं कर सकता एक प्रकार से जो स्थितियां थी वो बहुत ही चिंताजनक थी अखबार में सेंसरशिप लगी थी 
और उस समय एक व्यक्ति एक बुलंद व्यक्ति इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हम सब के लिए प्रेरणा का स्तोत्र बना मैं महाराष्ट्र में था और विशेष रूप से लोक सत्ता और जिस दिन इमरजेंसी लगी उसी दिन से उन्होंने संघर्ष शुरू किया और इस संघर्ष में उनको काफ़ी कीमत देनी पड़ी मुझे याद है कि नाना जी देशमुख आज हमारे बीच में नहीं है और भूमिगत रहकर सब कार्यों का विशेष रूप से ध्यान देते थे और पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे एक बार मुंबई में नाना जी के साथ मुझे रामनाथ जी को मिलने का भी मौका मिला उनकी विचार उनकी कृति उनका व्यक्तित्व ये देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम सब के जीवन में है और वो जो बात है वो इथिक्स वर्सेस कन्वीनियंस चाहे पत्रकार हो चाहे कोई राजनीतिक नेता हो किसी भी फील्ड में ये दो बातें हमें अक्सर हमारे व्यक्तित्व को कंफ्यूज करते रहती है रामनाथ जी के जीवन का ये विशेषता थी कि उन्होंने अपने जीवन में ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होने दिया स्वाधीनता के पहले महात्मा गांधी जी से प्रेरणा लेकर और जब से उन्होंने पत्रकारिता शुरू की तो मुझे एक याद है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि नदी का प्रवाह जब बहता है तो काढ़ी कचरा जो होता है मरी हुई मछली जो होती है वो प्रवाह के साथ बह जाती है पर जो जिंदी मछली होती है वो हर समय प्रवाह के खिलाफ तैरती है और वही उसके जिंदा दिली का सबसे बड़ा उदाहरण है उनके जीवन में यही था अपने इथिक्स के लिए अपने सिद्धांतों के लिए उन्होंने लोकतंत्र के साथ अपनी कटिबद्धता रखी और वो संघर्ष करते रहे और उस संघर्ष की कहानियाँ बहुत लोगों को कीमत चुकानी पड़ी अनेक परिवारों को कीमत चुकानी पड़ी और मेरे लिए तो वो इतना महत्वपूर्ण है कि इमरजेंसी आती नहीं तो शायद मैं राजनीति में भी कभी नहीं आता इमरजेंसी ने ही हमारे जीवन की राजनीतिक शुरुआत की विशेष रूप से इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारा देश हमारा लोकतंत्र वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी को आधार क्या है ये हम सब के चिंता का और चिंतन का भी विषय है लेजिस्लेटिविंग एग्जीक्यूटिविंग जुडिशरी और मीडिया चार स्तंभों पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है और मैं अक्सर ये मानता हूँ कि हम चारों क्षेत्र के जो लोग हैं उनका चाल चलन व्यवहार और चरित्र जितना इसके साथ कटिबद्ध रहेगा उसमें लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होगा पर सवाल यही होता है कि आज जो हमारी वैल्यू बेस एजुकेशन सिस्टम है वैल्यू बेस परिवार पद्धति फैमिली सिस्टम है उसके संस्कारों ने हमारे सबके जीवन को समृद्ध और संपन्न किया है और एक बात यह भी जरूरी है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि हम फाइव ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी बने आत्मनिर्भर भारत बने और हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने उस दृष्टि से तो हमारा प्रयास भी शुरू है और उसमें काफ़ी यश भी मिल रहा है पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस और उसके साथ साथ हमारी एजुकेशन सिस्टम और उसके आधार पर हमारे जीवन मूल्य इसके संस्कारों के आधारित हमारी जनता और जनता का नेतृत्व करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स इन दोनों के बीच में कोई तो भी इंटीग्रेशन होने की आवश्यकता है क्योंकि संपन्नता ये बहुत जरूरी है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक तो पैसे के बिना साधन संपत्ति के बिना कुछ नहीं होगा पर संपत्ति साधन संपत्ति और इकोनॉमिक प्रोग्रेस ये भी कोई जीवन का यथार्थ है ऐसा भी नहीं है विशेष रूप से अपने कन्विक्शन के साथ अपने सिद्धांतों के साथ 
लोकतंत्र के लिए समाज हित के लिए जिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी है 47 के बाद का इतिहास जो है और हम 100 साल जब पूरे करेंगे तो इस लोकतंत्र के इतिहास में जिनके नाम सुवर्णाक्षर से लिखे जाएंगे जिन्होंने इस लोकतंत्र को बचाया उसमें निश्चित रूप से रामनाथ गोयनके जी का नाम निश्चित रूप से होगा मुझे याद है मैं बड़ा बड़ा युवा समय थे दिन याद है दत्ता सामंत हमारे बहुत बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में स्ट्राइक कराया था एक्सप्रेस न निकले उसके लिए पॉलिटिकल सपोर्ट था काफ़ी बड़ी उस समय की स्थितियाँ मैं मुंबई में रहने के कारण जानता था पर एक कठिन परिस्थिति में भी एक बात रामनाथ जी की थे न कभी झुके न कभी झुकने के लिए उन्होंने तैयारी बताई जो जो बातें उनकी थी जो अपने कन्विक्शन के बात रूप में उन्होंने स्वीकार किया था उसके लिए लड़ते रहे लड़ाई जोरदार होती रही पर अंतिम विजय उनका हुआ ये हर जगह पर देखने के लिए मिला तो ऐसे रामनाथ जी के नाम पर ये पुरस्कार है और पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है और मैं आजकल ये मानता हूँ कि केवल इन्फॉर्मेशन देना ये पत्रकारिता का काम नहीं होता तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से लेकर इंडस्ट्री तक इसकी भी जानकारी आजकल अखबारों से मिलती है मैं बहुत बार दो चीज़ों के बारे में मन में याद रखता हूँ कि इनोवेशन एंटरप्रिनरशिप साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इन वेल्थ इज द फ्यूचर और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिसका संबंध कहीं ना कहीं एजुकेशन और संस्कारों से है कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इन वेल्थ और मैं अक्सर इस बात को याद रखता हूँ कि अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दिल्ली में ही वह हमने रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया तो उससे एग्रीगेट जो बचा उससे इन्वायरमेंट तो बचा ही पर सबसे पहली बात है कि इतना कचरा यूज़ करने से काफ़ी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट हुई दिन ब दिन हमारा देश बदल रहा है और बदलते हुए देश में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कल्चर के क्षेत्र में नॉलेज के क्षेत्र में एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री में हम वर्ल्ड क्लास बनने की कोशिश कर रहे हैं हर बार हम इस बात का जिक्र करते हैं कि वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास नॉलेज वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और जब इन बातों के साथ हम जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो यंग टैलेंटेड लड़के हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं मुझे याद है कि मेरे डिपार्टमेंट में मैं मिला तो 400 सौ युवा ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने लगे मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने कहा उनके पास इतना प्लांट आपके पास कहाँ है तो बोले कहीं यहाँ से पार्ट लाते और वो खुद एंटरप्रिनर बन गए आज देश बहुत तेज़ी से बदल रहा है और इस बदलते हुए स्थिति में मीडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है राजनीति के दृष्टि से धीरे धीरे किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा अब इस लड़ाई में आम जनता को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जो नई जनरेशन है उसको नॉलेज की भूख है साइंस की भूख है इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस क्या है इसकी चिंता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना ये उसकी चिंता है इथिक्स इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये तीनों बातों में नई जनरेशन काफ़ी कॉशस है और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई स्पेशलाइज होकर जब पत्रकार काम करता है तो केवल वो एक पढ़ने के लिए कुछ लिखता है ऐसा नहीं है आपकी बहुत से जानकारियों से अनेक लोगों को विजन मिलती है अनेक लोगों को उस नॉलेज से जो एहसास होता है उसके कारण उनके जीवन में परिवर्तन होता है म्यूजिक हो फिल्म हो नाटक हो संगीत हो हर जगह पर कोई ना कोई मैसेज समाज को जाता है व्यक्ति के जीवन में उसका बदल भी होता है और आज मुझे बहुत खुशी है कि विशेष रूप से जो रामनाथ जी के नाम पर जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें जिन जिन सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया गया वो सब्जेक्ट हमारे देश के लिए हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण है लोक प्रबोधन लोक शिक्षण 
दोनों का उपयोग करके लोगों के व्यक्तित्व को बदलने वाला संस्कार ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के कारण होता है और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अध्ययन और चिंतन के कारण मिलती है और आज दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि सोशल मीडिया के कारण दुनिया में क्या हो रहा है ये तुरंत सबके सब पास पहुंच जाता है आने वाले समय में ये ट्रांसफॉर्मेशन मीडिया इसको बहुत बड़े प्रमाण पे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करती है ये जो नए यंग जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट से लेकर अनेक महत्वपूर्ण इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है और उनको आज ये रामनाथ जी के नाम पर जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन लोगों का भविष्य में और बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और मेरा विश्वास है कि समाज में गुणात्मक परिवर्तन तभी होगा जब क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा और क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक ही फील्ड में नहीं हर फील्ड में होगा जो कल है वो आज नहीं आज है वो कल नहीं हम बदलते जा रहे हैं पर एक बात जरूर है कि बदलते हुए हमारी समाज व्यवस्था में हमने हमारी बेसिक बातों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है केशन और केशवानंद भारती केस में कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज तो स्वाभाविक रूप से हमारे समाज की जो जीवन मूल्य है इतिहास संस्कृति और विरासत है जिसके आधार पर देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन हम आधुनिकरण के पक्षधर है समय के साथ हम जरूर बदलेंगे पर जो स्ट्रक्चर हमारी समाज व्यवस्था का है जिसके बदौलत हमारा इस सोसाइटी और हमारा देश खड़ा है उसको मजबूत रखना भी हमारा कर्तव्य है और मैं ये मानता हूँ जो पहले बात मैंने कही थी कि इथिक्स वर्सेस कन्वीनियंस ये सब क्षेत्रों में चल रहा है मतभिन्नता ये हमारे लिए प्रॉब्लम का विषय नहीं है विचार शून्यता ये हमारी समस्या है वी आर नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट वी आर नॉन अपॉर्चुनिस्ट ये जो बात आजकल होती है ये सबसे गंभीर है जो लोग अपने उसूलों को अपने सिद्धांतों को अपनी नीतियों को अपने मूल्यों को उसकी प्राइस प्रे करते पे करते पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ये रामनाथ जी का चरित्र था अब मुझे लगता है कि जिनको ये अवार्ड मिला है उनको निश्चित रूप से उनसे एक चीज़ तो अनुकरणी है कि जो हमारे कन्विक्शन है जो हमारे उसूल है जो हमारी सिद्धांत है जो हमारी नीतियाँ हैं जिसको हमने लाइफ कन्विक्शन में स्वीकार किया है उसके साथ हम चलते रहेंगे चाहे जीत हो चाहे हार हो चाहे खुशी हो चाहे दुख हो पर हम चलते रहेंगे उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे चाहे एजुकेशन हो चाहे कोई भी फील्ड हो हम यही कार्य एक प्रोफेशनल इथिक्स के रूप में करते रहेंगे ऐसे करने वाले ही आप जैसे पत्रकार हैं और आपने उस क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है इसीलिए जूरी ने आपका चयन किया है मैं हृदय से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और आपका कंट्रीब्यूशन हमारे देश के पुनर्निर्माण में निश्चित रूप से कंट्रीब्यूट होगा कंट्रीब्यूट करेगा इसी विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छाएं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर मे एन आर रिक्वेस्ट मिस्टर आनंद गोयका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप टू प्रेजेंट अ स्पेशल टोकन टू ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी wonderful portrait is made by suvajit de illustrator from the indian express thank you very much sir may i request you to take your seats and i now invite mr raj kamal cha chief editor the indian express on stage to address the audience thank you 1313 that is the number of 
Ramnath Goenka Award applications that we got this year, 1,313. That's a record. That's a record in, in the last 18 years since we launched the Ramnath Goenka Awards. A thousand plus journalists and more than two dozen authors sending in their best work, stories, and books, that very fact brings us hope. Hope when every day we hear, we hear intimations of journalism's mortality. Not many seem to care for us these days. I'm going to get into that later. Not many seem to care for us these days, except our parents and some of our best friends, and even those best friends who vote the way we do. Uh, I see many of the winners have got their parents this evening, so thank you very much uh, for being there. We need all the wishes we can. Just take the last one month. I'm just taking five specific examples from last month. We had a judge from the court, high court, who told a reporter in open court after a mildly unflattering story, but a very fair story, I don't want to see you report on this court. That same judge resigns, joins a political party, and is all sugar and honey on television when everybody sings his praise. There's a journalist as well who joins another political party and gets a ticket. We have a journalist in this city who has to leave this city after two decades of living here because she wrote malicious stories. We have a leader who, when a journalist told him, when, when there was a reporter who asked him a question, he said, Aapke Malik ka kya naam hai? And when a mob of his supporters roughed up the reporter, he said, Usko mat maro yaar, usko mat maro. Then we have a few Maliks who have gone down on bended knee, so comfortable in that posture that it hurts if they stand up. There is, there is an ease of doing business and there is a very specific unease of doing journalism. And that is why I really thank you, Honorable Minister Sri Nitin Gadkari, for being here this evening, for saying that good journalism is an imperative of good governance. It may not have the tangible appeal of Bijli, Sarak, or Pani, or Jalnal, Swachhata, or, or Ayushman. It may, it may be very hard to identify who is journalism's Labharthi. But the stories we celebrate this evening, but the stories we celebrate this evening show the lab of journalism. They reveal stories that some don't want to be told. They stand vigil. They bring the voice of the street to the corridors of power. They introduce us to people and to ideas who we may never meet on our phones or in our living rooms. Sir, your being, the, your being here this evening also reinforces the fact that Mr. Goinka talked about, the need for politicians to have broad shoulders 
when it comes to journalism and journalists. Far away from the stage, we, we have wonderful evidence of that. We have the Lieutenant Governor, Mr. V.K. Saxena ji. We have Ravi Shankar ji. We have K.C. Tyagi ji. We have Abhish we, um, we have Dani Shali ji. This is the Ramnath Goenka coalition. In the election year, across party lines, it cuts across every party line. It is brought together by good journalism. That's a very reassuring image to end this evening with one month before phase one of the Lok Sabha elections. Because let's not forget that it is not just the world's largest electoral exercise. It is the world's largest expression of free speech and choice. We have lots of work to do. So thank you very much. And I'll see you next year. Thank you. Thank you very much, Mr. Cha. Please uh, do stay for a group photograph. I now invite Mr. Anand Goenka, Executive Director, the Indian Express Group, Mr. George Varghese, Group CEO, the Express Group, Dr. S.Y. Qureshi, and Justice B.N. Shri Krishna, and our partners for a group photograph on stage, and request all the winners of 2021 to please come up on stage for the photograph. request everyone not to take selfies while the group photograph is being taken because that would also get captured in the group photograph. Thank you. Now request the 2022 winners to please come up for the group photograph. Request the 2022 winners to please come up. Again, requesting all 2022 winners to please join for the group photograph.
gentlemen and congratulations to all the winners. All winners are requested to collect their original checks from Mr. Naveen Baswal and Ms. Somya Kumar at the registration desk. Friends, an event of this scale could not have been achieved without the unstinting support from our partners, presenting partner TVS, co-presenting partner Adani, associate partners NBCC, Plutus, IS, Union Bank of India, Indian Oil, Gateway District Parks and NTPC, education partner Sharda University and writing instruments partner Luxor. Thank you for joining us. Please stay back for refreshments and good night.